இந்த ஆகம அறிவியல் வாழ்வியல் முறையில நாம ஒரு நீண்ட பரந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையை நம்ம அதாவது தமிழர் மரபை அப்படியே வெளிக்கொணர்கின்ற ஒரு ஒரு அறிவியலாக நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்ப என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தமிழர் அறிவியலை அதாவது தமிழர் வாழ்வியல தமிழர் வாழ்வியல எங்க தொட்டாலும் அது அறிவியலாக தான் இருக்கின்றது அப்படின்றது பெரிய உண்மை அந்த உண்மையை விளக்குவதற்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிறகு நான் வந்து இந்த திருவுருவியல் சிந்தனை தான் வந்து கருவூலம் இந்த திரு உருவியல் சிந்தனை வந்து நம் போன முறையே சொன்ன உலகில் ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவியல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மிகச்சிறந்த சயின்ஸ் ஏன் அது ஒரு மிகச்சிறந்த சயின்ஸா மாறுது அப்படின்றதுக்கு என்ன செய்தார்கள் அப்படின்றத முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் போன முறை நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அறிவியலை உள்வாங்கிறதுக்கு ஒரு சயின்ஸ உள்வாங்கிறதுக்கு நாம என்ன முறையை கையாள்றோம் இன்றைக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அறிவியல் உலகம் எதை சார்ந்து இருக்கின்றது முதல் அப்படி புரிந்து கொள்வோம் அறிவியல் உலகம் எதனை சார்ந்து அது அறிவியலாக தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகின்றது அப்படின்னு ஒரு சயின்ஸ் உலகம் நான் சயின்ஸ் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு உலகத்தை வச்சிருக்கு அந்த உலகம் நிச்சயமாக கணிதம் அது எல்லாருக்கும் புரியும் ஏன் கணிதம் ஏன் கணிதம் மொழி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது ஏன் மற்ற மொழிகள் ஆகாதா அப்படின்னும் பொழுது நிச்சயமாக கணித மொழி அதாவது சுயமாக இயங்கும் மொழி தான் இயங்கி மொழின்னு சொல்லலாம் அதாவது செல்ஃப் சஃபிஷன் அப்படின்னு தனக்குத்தானே ஒரு முழுமைத்துவம் உடைய ஒரு மொழியாக மேத்தமேட்டிக் அதாவது இந்த கணிதம் கருதப்படுகின்றது சரி ஆனா அதெல்லாம் நிறைய சிக்கல் இருப்பதை இன்ன வரைக்கும் நம்ம யாரும் ஆராயல ஏன்னா இந்த கணிதம் வந்து ஒரு இன்றைய வரைக்கும் அறிஞர்கள் மத்தியிலையும் சரி கணித மேதைகள் மத்தியிலும் சரி அறிவியல்வாதிகள் மத்தியிலையும் ஒரு பெரிய சிக்கல் குழப்பம் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதாவது இந்த கணிதம் நான் உருவாக்கக்கூடிய கணிதம் வந்து உண்மை உலகிற்கு மெய் உலகிற்கு இந்த ரியல் வேர்ல்டு சொல்றோம்ல அந்த ரியல் வேர்ல்டுக்கு ரியல் வேர்ல்ட் அதாவது மெய்யுலகின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகின்றதா இல்லை தானே அது எங்கி தானாகவே அது உருவாகி அது ஒரு கற்பனைக்கும் ஈடு கொடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு மொழி அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு வெரி ரேஷனல் ஏரண மொழின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஏரண மொழி மிக ரேஷனலாக அதை கொண்டு போவோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருந்தாலும் அது நம்மை நான் ஏமாற்றக்கூடிய ஆற்றலும் அது உண்டு அப்படின்றத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஏமாற்றப்பட முடியும் அப்படின்றது அது எப்படி ஏமாற்றப்பட முடியும் அப்படின்னு பார்ப்பதற்கு அதுல சில உறுதிப்பாடுகள் இருந்தாலும் அது உலக இயலுக்கு அது மொழிப்படுத்தும் பொழுது அதாவது பேர்க்கும் பொழுது கணித மொழியை உலக இயலுக்கு பேர்க்கும் பொழுது அந்த பேர்ப்பு ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்னா அது பேர்க்கப்படணும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தேவைப்படுது இப்போ அறிவியல் உலகத்தை விளக்குவதற்கு என்ன பண்றாங்க ஒரு மொழிய வந்து கையாள்றாங்க அது கணித மொழியா இருக்கு அந்த மொழிக்கு இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் தேவைப்படுது அதாவது ஒரு பேர்ப்பு எப்படி அதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லைன்னா ஒரு மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்ன எந்த எப்படி நடக்குது அப்படின்ற எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ஓமை இயலாக இருக்கு அதைதான் நம்ம பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றும் பொருத்தப்படணும் 
உலக இயலுக்கு அது பொருந்தாத வரை அது வந்து உண்மை ஆகுமா ஆகாதான்றது நமக்கு தெரியாது அது ஒரு லாஜிக் வச்சிருக்கலாம் ஆனா அது உலகத்திற்கு ஏற்றப்படாத வரை இப்ப ஒன்று அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு குறியீடு தான் ஆனா அது எந்த பொருள் மேல் ஏறும் பொழுதுதான் அது உண்மைக்கு உட்படுகின்றது அது வரைக்கும் அது உண்மை ஆகாது ஒன்று கூற்றல் ஒன்று இரண்டு என்பது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொன்னா யாருனாலே சொல்ல முடியாது யாருனாலே சொல்ல முடியுமா அது இரண்டு அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அது பொருளுக்கு ஏற்றப்படாத வரைக்கும் அது உண்மை மாதிரி தெரியுது அதுதான் நான் பல முறை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கேன் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது உண்மையா பொய்யா அப்போ இது பொய்யாகுவதும் உண்மையாகுவதும் அது அந்த பொருள் அந்த குறியீடு எந்த பொருளின் மேல ஏற போகுது அப்படின்றதுல தான் உண்மை இருக்கு அப்போ அந்த ஒன்று என்பது ஒரு ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு பழத்தின் மேல ஏறுது அது வந்து ஆஹ் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு வாழைப்பழத்து மேல ஏறும் பொழுது ஒன்று ஓ இது ஒன்று அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியுது அதே மாதிரி இன்னொரு பழம் அப்படின்னும் பொழுது அதை வந்து ஒரு கொய்யா பழம் மேல ஏறும் போது அது ஒன்று ஏறிடுச்சு சரி இது ரெண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது எங்கேயோ ஒன்று இரண்டு ஆக்குவதற்கு நமக்கு ஒரு சிக்கல் வருது ஏன் அது ரெண்டு ஆகாது அப்படின்னும் பொழுது அது ரெண்டு ஆகுமா ஆகாதா ஆகுமா ஆகாதா ரெண்டு ஆகுமா அது ரெண்டு ஆகுமா சிக்கல் வந்துருச்சு எங்க சிக்கல் வந்துருச்சு இது வாழைப்பழம் இது கொய்யா பழம் எப்படி ரெண்டையும் ஒன்னா இணைக்கிறது சேர்க்க முடியாது எந்த வகையில சேர்க்கிறது இப்ப எனக்கு சிக்கல் வருது அங்கதான் அது பேர்க்கும் பொழுது அதே அடுக்கும் பொழுது அதை மாற்றி அடுக்கி பார்க்கலாம் இல்ல முடியாது இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் எப்படி வருது அப்படின்னா அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உள்ளீடாக இந்த கணிதம் சொல்லாத ஒரு மொழிய நான் பேசணும் அது கூட உள்ளீடாக அந்த கணிதம் ஒழித்து வைத்திருக்கிறோம் ஒரு ஒரு மொழி இருக்கு நான் அந்த மொழியை நான் பயன்படுத்தணும் அது கணிதம் சொல்லி கொடுக்கல கணிதம் சொல்லலாது கணிதம் சொல்லாமலே நாங்க வந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு பேர்ப்பு மொழியை என்னுடைய உள் நிலையில இந்த இம்ப்ளிசிட் சொல்லுவாங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாக நான் அதை பயன்படுத்தணும் அந்த உள்மொழியாக நான் எப்படி பயன்படுத்தணும்னா அதை பழம் என்று நான் பெயர்க்கணும் பழம் அது சொல்லி கொடுக்கல அங்க இல்ல அது பழம்னு அது பழம்னு நான் எப்படி எடுக்கணும்னா அது பல அப்ப நான் என்ன செய்யணும்னா அடுக்கணும் பொருள்கள் எல்லாத்தையும் இது வந்து நாலேஜ் ரிப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்றாங்க நாலேஜ் ரிப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னா டெக்சனாமிக்கல் ஃபார்ம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அடுக்கு வரிசையில ஒரு அராக்கிக்கல் ஃபார்ம்ல நான் சில விஷயங்களை அடுக்கணும் எப்படி அடுக்கணும்னா அதாவது கெட்டகரைஸ் கெட்டகரைசேஷன் அத வந்து ஒரு தொகுப்பாக தொகுதி தொகுதியாக அடுக்கி அப்படியே ஒரு மேல்நிலையிலிருந்து கீழ்நிலைக்கு அடுக்கணும் இது வந்து நாலேஜ் அதாவது அறிவை வகைப்படுத்தும் முறை அப்ப அறிவை வகைப்படுத்தி அந்த மாதிரி அப்ப என்ன செய்யணும்னா இந்த வாழை கொய்யா எந்த குழுவில சேர்க்க முடியும் செட் அப்ப எந்த குழுவில சேர்க்கணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் பழத்துல சேர்க்க முடியும் அப்ப பழம்ன்ற அந்த கருத்தை நாங்க வச்சாதான் இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் அது உள்ளுக்கு இணைக்க முடியும் இல்லாட்டி இல்ல என்றால் அதை அணைக்க முடியாது அப்ப அது அப்படியே தான் இருக்கும் அப்ப இது ரெண்டு பொருளையும் இணைப்பதற்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பின்னால எனக்கு என்னுடைய மை அதாவது என்னுடைய மூளைக்கு பின்புலமாக நான் என்ன பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னா ஒரு விதமான அடுக்கு முறையை நான் அங்க பயன்படுத்துறேன் இந்த முறையை கணிதம் சொல்லி தர அந்த கணிதத்துல இல்ல அந்த கிராமர் அதாவது கணித இலக்கணத்தை அது மாதிரி இல்ல அது நீ இப்படி தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கல அப்ப அது சொல்லி கொடுக்கும் போது ஆரம்பத்திலேயே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த உயிர் என்பது ஒரு உயிர்னால தான் செய்ய முடியும் இப்ப கம்ப்யூட்டருக்கு அது மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கணும் நீ இந்த மாதிரி ஒரு அடுக்கு முறையில இருக்கும் இந்த அடுக்குல இருந்து மேல் அடுக்க பயன்படுத்தி அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு டேட்டா பேஸ்ல கத்துக் கொடுக்குறாங்க அப்போ தரவுகளினுடைய அந்த அடுக்கு முறைகளை வைத்து இப்ப இது ரெண்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பயன்படுத்தி அதை எடுத்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோள் என்னுடைய ஆராய்ச்சி அந்த மொழியியல் ஆராய்ச்சியில நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு இந்த மொழியியல் அதாவது சிக்கல்களை இப்ப கலைந்து வர்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஆனா இந்த ஆழமான கணித நிலையில இருக்கக்கூடிய பெரும் 
சிக்கல்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு நிறைய அப்போ தானியங்கி மொழி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது தானியங்கு மொழியா கணிதத்துக்கு நானே வந்து ஒரு கணித பாருங்க கணிதத்து துறை இந்த மாதிரி அறிஞர்கள்லாம் இப்படி இந்த மாதிரி கருத்தை சொன்னா கணிதம் மேல உள்ள இது வந்து கேள்விக்குரிய ஆனா நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றத முதல்ல சொல்ல வருது அதாவது குறியீடுகள் அப்படின்றத நாம பயன்படுத்தும் போது குறியீட்டுக்கு ஓமை மொழியை நாம பயன்படுத்துறோம் அந்த ஓமை மொழியை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆற்றல் உயிர் ஆற்றல் அதுக்கு வந்து உயிர்மை அதாவது உயிர்ப்பு அந்த உயிர்ப்பு தன்மை வந்து மிக முக்கியமாகின்றது இந்த ஓமையை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த ஓமை இயக்கத்தை தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்போ அந்த அந்த உயிர்ப்பு தன்மை என்ன செய்யுது அந்த சித்தறிவு அது என்ன செய்கின்றது அப்படின்னா அதை புரிந்து கொண்டு இதை இப்படிதான் அடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்ப இந்த பாடத்தை வந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது இந்த பாடத்தை இப்படிதான் நீ அடுக்கணும் அப்படின்னு மூளையில நீ எப்படி அடுக்கி வச்சிருக்கிறியோ அந்த மாதிரி அடுக்கலாம் ஆனா ஒரு குழந்தை என்ன செய்ய முடியும் அதே பாடத்தை இல்ல ஒரு நாமளும் பெரியவர்கள் என்ன செய்யலாம் பழத்துல அதை அடுக்காம அத பழ வகையில அடுக்காம அதை வந்து பொருள் வகையிலேயே அடுக்கி பார்க்கலாம் அது பொருள்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பொருள் பாது அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு பொருள்கள்ல சேர்த்து விட்டுடலாம் அப்படியும் சேர்க்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா எங்க இதுல சிக்கல் அப்படின்னா பாருங்க இப்படிதான் அது வந்து கணிதம் வந்து அப்ப ஒரு கேள்வி நான் இரண்டு ஆர்க்கின பிறகு அந்த இரண்டுன்னு சொல்லும் பொழுது அது பழத்தில் இருக்கின்றதா பொருளில் இருக்கின்றதா கேள்வி வருதா சிக்கல் இன்னும் அதிகரிக்குது இது வரைக்கும் கணிதம் துல்லியம்னு சொன்னோம் சிக்கல் எங்க போயிடுச்சு பாருங்க இப்ப நான் இரண்டுன்னு சரின்னு ஏற்றுக்கொண்டேன் இரண்டுன்னு நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் பழத்தில் அடித்தேன் இப்ப நீங்களும் சொல்லி ரெண்டுன்னு ஏற்றுக்கொள்றீங்க ஆ ஐயா ரெண்டு நீங்களும் இரண்டு நீங்களும் ரெண்டு ஆனா நீங்க பழத்துல அடிக்கிட்டீங்க நீங்க ஒரு பொருள் அடிக்கிட்டீங்க பொருள் வகை அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் அப்படி மேல போனா இன்னும் அடுக்கலாம் நீங்க வந்து வேற குரூப்ல அதாவது எந்த இதுல அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஆஹ் கனிகள் இல்ல பழங்கள் அப்படின்னா அது வந்து நீங்க வந்து ஒரு அது அனிமல் இல்ல உயிர் ஒரு உயிர் பொருள்ல ஏதாவது ஒரு இதுல எடுத்து அடிக்கிறோம் இப்ப இந்த மாதிரி அடுக்கும் முறைகள்ல நீங்க பார்க்கின்ற முறைகள்ல அதை வகைப்படுத்துற முறை உங்க கண்களுக்கு வேற உங்க கண்களுக்கு வேற உங்க கண்களுக்கு வேற அப்ப நீங்க எப்படி இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பழம் அப்படின்னு முடிச்சிருவீங்க நீங்க அதை வந்து எடுத்து இல்ல நான் அதை வேற பொருளோட அடுக்கிறேன் அப்படின்னு எந்த பொருள்கள் அப்படின்னு நீங்க வகைப்படுத்தி இருப்பீங்க வகை வகையான பொருள் அதாவது உண்ணும் பொருள் அப்படின்னு நீங்க உண்ணும் பொருள்ல வகைப்படுத்தி இருப்பீங்க அப்ப இந்த மாதிரி உள்ள போகும் பொழுது அது பல நிலைகளுக்கு ஏறுது அப்ப எந்த வகையில நான் பார்க்கின்றேன்றது அந்த பார்வை வேறுபட்டு கொண்டே போகுது புரியுதா இது ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் கணித சொல்லிக் கொடுக்குதா அந்த ஒன்று கூட்டல் இர ஒன்று இரண்டு அப்படின்றதுல சொல்லவே இல்லை இது எல்லாமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோம் இதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு இப்ப என்ன கேட்கிறேன் நான் கேட்கிற ஒரு கேள்வி என்னன்னா இப்படி இது அறிவியல் எப்படி இது அறிவியல் இவ்வளவு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி ஆகும் இந்த கேள்விக்கு எதுவுமே பதில் சொல்லாம இது அறிவியல் பா அப்படின்னு சொன்னா எங்க முடியும் இந்த அறிவியலை இயக்குவது அந்த அறிவியலின் நுட்பத்தை இயற்றுவது உருவாக்குவது யாரு அந்த கணிதம் அந்த கணிதம் அல்ல இங்க இங்கதான் இதை தான் புரிந்து கொள்ளணும் அந்த கணிதம் எடுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு இடம் அதை பார்க்கிற ஓ இது இப்படி இப்படிதான் இயங்கும் அப்படின்னா அந்த இயக்கத்தினுடைய தெளிவு பார்வை அந்த கண்கள் அந்த வகைபாடு இவ்வளவு நுணுக்கங்களையும் உள்ளே உள்ளே நடக்கணும் இது எத்தனையே உள்ள நடக்கணும் இப்ப எப்படி எல்லாம் அதை வகைப்படுத்த முடியும் அப்படின்றது நான் இந்த எளிய உதாரணத்தை கொடுக்குறேன் மிக எளிய உதாரணம் இப்ப கண்கள் பார்க்கும் பொழுதும் இது இப்ப இவ்வளவு இருக்கு அதனாலதான் இப்ப இந்த மாதிரி அறிவியல் பேசுற ஏரணம் பேசுறோம் உங்க மத்தியில எனக்கு ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா இவங்க என்ன ஏரணம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி வாட் இஸ் தேஷனல் என்ன பகுத்தறிவு பேசுறாங்க அப்படின்னு பகுத்தறிவுல அவ்வளவு பலவீனம் இருக்கும் அவ்வளவு பலவீனத்தையும் அப்படியே எடுத்து மூட்டை கட்டிடுவாங்க 
இவங்க வந்து இவங்களை முட்டாள்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அப்ப இவங்களுடைய அறிவீனத்துக்கும் அந்த அந்த தெளிவின்மைக்கும் இதுதான் அடிப்படை எங்கே இருக்கின்றது மூலம் அப்படின்றத அடிப்படையில சிந்திக்கிறது கிடையாது அப்போ இங்க ஏன் இதை நான் சொல்லணும் அப்படின்றத அனைத்தனமா இதை புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுல ஒரு பார்வையில அப்போ நாம வந்து கணிதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து அந்த மொழி தானியங்கி மொழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மொழிக்கு அதுக்கு உலகியல் தேவை மெய்யுலக தேவை மெய்யுலகில் பொருத்தும் பொழுது அந்த பொருந்தும் இயல்பினை அது வகை செய்கின்ற ஆற்றல் அதற்கு வேண்டும் மெய்யலுக்கு மெய் உலகுக்கு ரியல் அந்த ரியல் ரியலிசம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இயல் உலகுக்கு அதை கொண்டு போறதுக்கு அந்த மொழியை சரியாக தொடர்ந்து செய்வதற்கு நாம வந்து என்ன பயன்படுத்துறோம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதான் அந்த ஓமை மொழி இதைத்தான் உள்ளுரை ஓமையல் அப்படின்னு பல முறை சொன்ன இது இந்த உள்ளுரை என்பது என்ன செய்ய முடியும் உரிக்கும் இப்ப நான் உரிச்சு காட்டின பாருங்க உங்களுக்கு அது உரிக்கின்ற மரபினை கொண்டது இந்த அறிவே உரிக்கப்படணும் அது உரிக்கல அப்படின்னா நீ உள்ள உரிச்சாதான் அது உண்மையாகும் உரிக்கப்படல அப்படின்னு சொன்னா அது அறிவுக்கு உங்க அறிவுக்கு பட்டது ஏன் அறிவுக்கு படுறது அது வேற யாரு அப்போ இந்த குழு அமைப்பிலேயே நான் எந்த அமைப்புல அது சிந்திக்கின்றேன் அப்படின்னு ஒரு அழகான வரம்பை காட்டி இந்த வரம்புள்ளே யோசிக்கணும்னா அப்ப அந்த வரம்பு உள்ளே நிறுத்தணும் ஆனா நிறுத்தும் பொழுது அதுலயே எவ்வளவு அப்ப துல்லியம் என்பது அங்கே கொஞ்சம் இடர்படுது இந்த துல்லியம் என்பது அங்கே இடர்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது பார்வையில அந்த பொருளின் மெய்யுலகு தான் வந்து அதனுடைய உண்மையை நிறுத்துகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சரி ஏன் இவ்வளவு சொல்லணும் அப்படின்னும் பொழுது இங்கே நாம போன முறை பார்த்த அந்த அறிவியலோடு நான் மீண்டும் கொண்டு வர புலம் புலம் என்பது மிக மிக ஆழமான ஒரு உண்மை அப்படின்றத நாம முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் புலம்ன்றது நான் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபீல்ட்னா என்ன எது ஃபீல்ட் அப்படின்னா பல முறைகளும் நிறைய அதாவது இன்றைக்கு ஆங்கிலேயர்கள் பயன்படுத்துறது அந்த ஃபீல்ட் தியரி அப்படின்னா அது ஒரு சக்தி ஒரு இயங்கு சக்தி ஃபீல்டு அப்படின்னா இப்ப கிராவிட்டி கிராவிட்டி இஸ் அ ஃபீல்ட் சரியா ஆனா கிராவிட்டி பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது தொட்டாலும் சரி தொடலாம் ஆனா அது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அது இருக்கு அப்படின்னு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்னன்னா ஃபார்முலாரில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதை இப்போ தெளிவுபடுத்தி எப்படி வச்சிருக்காங்க ஒரு ஃபார்முலாரில் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஃபார்முலார் எதை வச்சு விளக்குது கிராவிட்டியா அப்படின்னு இதுக்கும் முன்பே விளக்கிட்டேன் இப்போ கிராவிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கிராவிட்டினு எதை சொல்லுவீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு எதை சொல்லுவீங்க ரெண்டு பொருள்களை எடுத்து தூக்கி இப்படி நிறுத்திக்குவீங்க சரியா இரண்டு பொருள்களை ஒரு பொருள் இல்லைன்னா விட்டு பார்ப்பீங்க விட்டு காட்டும் போது அது இறங்குது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இந்த பொருளை தான் நகர்ச்சி <laughs> அதோட எக்ஸிஸ்டன் அதோட இருப்பியல் அங்க இருக்கின்றதுன்றத உறுதிப்படுத்த முடியுது ஆனா அது எப்படி புலமாக இருக்கின்றது அப்படின்னா கண்களுக்கு படல என் காதுகளுக்கு படல என் மூச்சுக்கு படல என் நாக்குக்கு படல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா என் பஞ்ச புலன்கள் சென்சை மீறி உள்ள நான் என்ன பண்றேன்னா இன்னொரு சென்ஸ யூஸ் பண்ண பாக்குறேன் அதாவது பயன்படுத்த முயற்சிக்கும் பொழுது அந்த முயற்சியில தான் ஒரு புது அதாவது டைமென்ஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு புது பருமானத்தை நான் உருவாக்குறேன் புலம் என்பது என் பஞ்ச புலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இன்னொரு புலம் என்பதை என்னால் பார்க்க முடியும் அது என் உள்ளே இருக்கின்றது அப்ப அது பஞ்ச புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அதாவது பொருள் பார்க்கிறேன் இந்த பொருளை வச்சுட்டு அங்க ஒரு ரஷனல் ஓடுது அப்ப அங்க என்ன கூறுகளை பயன்படுத்தலாம் புத்தி கூறை பயன்படுத்தலாம் மனக்கூறு அதாவது இதுக்கு முன்பே இருக்கக்கூடிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த மெமரி கொலெக்ஷன் ஸ்கேட்ச் மெமரி இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் இதை அழகா விளக்கலாம் அதுக்கும் மேல என்னுடைய உணர்வுகள் அதுல எப்படி சேருவது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஒன்று கூட்டல் ஒன்று இரண்டு அப்படின்னு கண்ணை மூடி உங்களை யோசிக்க சொன்னா அப்ப நீங்க வந்து 
நாயை வச்சு யோசிக்கலாம் அவரு பூனையை வச்சு யோசிக்கலாம் இவரு பழத்தை வச்சு யோசிக்கலாம் ஏன் எப்படி வேணாலும் அதை பார்க்கலாம் அப்ப அங்கே வந்து அந்த மொழி பேசப்படுகின்ற மொழி அந்த எந்த உணர்வுகள்ல கலந்திருக்கோ அந்த உணர்வுக்கு ஏற்ப அந்த மொழி விளங்கப்படும் துளக்கப்படுது அது ரொம்ப மூலம் ஆனா அதுக்கு சில இலக்கணம் கிராமர் வச்சிடணும் இந்த அடிப்படையில தான் இது சிந்திக்கப்படுதுன்னு வரம்பு வச்சு சிந்திக்கிறோம் சரி இப்ப இந்த ஃபீல்டுனா புரிஞ்சிருச்சு ஃபீல்டுனா புரியுது இப்ப ஃபீல்டு நான் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா இதுதான் இந்த புலம் அதான் தமிழ்ல புலம்னு சொல்றோம் ஆஹ் கண்கள் ஃபைவ் சென்ஸ் மீறிய இன்னொரு பார்வையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலை இந்த புலத்தை கண்டு கொள்வதற்கு இந்த புலத்தை விளக்குவதற்கு நாம கையாளக்கூடிய ஒரு சிறந்த இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடியது கணித மொழி மாதிரி ஒரு ஓமை மொழி கணித மொழியும் ஒரு ஓமை மொழி தான் நான் முன்பே சொல்லிட்டேன் அப்ப கணித மொழியை கையாளுகின்றோம் அப்படின்றத முன்பே பார்த்து விட்டோம் சரியா இப்போ இந்த புலம் போன முறை நம்ம என்ன பார்த்தோம் போன முறை என்னுடைய ஒரு ஒரு ஆழமான பார்வை எதை பற்றி நம்ம போன முறை பார்த்தோம் புலம் புலத்துல எந்த அடிப்படைகளை பிரிச்சோம் ஒரே ஒரு கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லிட்டு போனோம் எந்த புலத்தை போன இதுல வந்து புலம் ஆராய்ச்சி நம்மளுடைய இதுல புலம்ல வந்து என்ன அடிப்படையில நம்ம அதாவது இன்றைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ஒரு வேற கோணங்கள்ல போன இதுல வந்து எந்த புலத்துக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுத்தோம் பெருந்தெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வம்ிருதெய்வ
இந்த பொருளை நான் என்ன செய்யறேன்னா ஒரு வேகத்துல நகர்த்துறேன் ஒரு வேகத்துல நகர்த்தும் போதுதான் அது வேகமா போய் இன்னும் வேகமா போகுது ஒரு எக்ஸலரேஷன் ஒரு விரைவு ஒரு விரைவாக்கம் இதுல தரும் பொழுது அது என்னவா மாறுதுன்னா ஒரு கிரியேட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க வேடிக்கையா இருக்கா வேடிக்கையா இருக்கா இல்ல இது உடனே இந்த மாதிரி நான் யாராவது விளக்குறேன்னா யாராவது ஒரு பாட்டி கிட்ட பாட்டி இதுதான் நியூட்டனுடைய அறிவு பாருங்க இதை நான் விளக்க போறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இது ஒரு பெரிய மேஜிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொருளை எடுத்து அப்படியே வேகமா தள்ளி விட்டீங்கன்னா நல்லது என்னடாது அது என்ன போகுது ஓடுது இதை போய் என்னமோ சொல்றிய அதுதான் அதுதான் விசை தமிழ்ல அதுதான் பாட்டி விசை அப்படின்னு அட போட அப்படின்னு அன்னாடம் இல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்ப நீங்க அவங்களுக்கு விளக்கணும்ல அந்த விசை என்பது என்ன பாட்டி இப்போ நான் தள்ளிதான் விட்டேன் அது பாருங்க அந்த அந்த பொருள் நகரும் போது வேகமா போகுது இல்லைன்னா அப்படியே வேகமா போய் மெதுவா போய் அப்படி நின்றது அது ஏன் நிக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாமே ஆ வந்துருச்சா அப்போ வருது இப்பதான் இனேஷியா பிரின்சிபல் வருது அப்பதான் யோசிக்கணும் ஏன் அது ஓட ஓடிக்கிட்டே இருக்காம நின்றுச்சு அப்ப <laughs> 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 பேசப்படுற மொழி உள்ள போகும்போது அது பார்க்கப்படாத ஒரு விஷயத்த பார்த்ததை வச்சுதான் பேசிட்டு இருக்கீங்க முறைகளை அத்தனையும் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா அப்படியே இருக்கு உள்ள பேசுது அது இயங்குது இந்த மொழியை தான் இந்த அழகான மொழியை தான் நம்ம அவங்க அதை பாத்துங்க அது அவ்வளவு அழகா மொழிப்படுத்திருக்காங்க அந்த மொழிப்படுத்துற முறையில தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இதுல ஒன்று இப்ப கற்பனையா இது உண்மையா அப்படின்னு இதை எப்படி கற்பனையா உண்மையான உறுதிப்படுத்திக்க முடியும் மீண்டும் கேட்டாக்க என்ன சொல்லுவீங்க செய்து பாருங்க பார்க்கலாம் இப்படிதான் இயங்கும் இதுதான் அதனுடைய ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புலம் இது செய்ய முடிஞ்ச நிச்சயமா நீங்க உறுதிப்படுத்திக்கலாம் இப்ப எப்படி நியூட்டன் திருப்பி திருப்பி நீங்க செஞ்சு பாருங்க இது இதை செய்து செய்து பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமா இப்படிதான் வேலை பார்ப்போம் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தினாரோ அப்படிதான் நமது முன்னோர்கள் இந்த கற்பனையா கற்பனை அல்லவா இல்லையா அப்படின்ற அந்த புலத்திற்கு கொடுத்த தே ஒரு உண்மையை காட்டுறாங்க அதாவது நீங்க எப்படி இன்னைக்கு அறிவியல்ல இதெல்லாம் மீண்டும் செய்து பார்த்தால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்ற பேர்ல திருப்பி செய்து பார்த்தா அந்த புலம் இருப்பதை உணர முடிகின்றதோ அப்போ இறை தெய்வங்கள் என்பது புலங்கள் நீ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அதை உணர முடியும் மீண்டும் உனக்கு மட்டும் அது உணரப்படக்கூடியதா இருந்தா அது கற்பனையா இருக்கலாம் ஏன்னா நீ மட்டும்தான் பாக்குற எப்ப பார்த்தாலும் அது உனக்கு தான் வருது மற்ற சுத்தி எவ்வளோ பேருக்கு முயற்சி பண்ற அது அறவே கொண்டு வர முடியல யாருனாலும் உணர முடியலன்னா அது உனக்கு மட்டும்தான் தெரிஞ்சது அது கற்பனை எளிதா பிரிக்கிறேன் ஆழமா அதை பார்க்கலாம் கற்பனைக்கு இன்னொரு விளக்கமும் உண்டு ஆனா நான் இப்படி காட்டுறேன் இல்லை என்பதற்கு என்ன உறுதிப்பாடு அந்த புலத்தை நீங்க உணர்ற மாதிரி இன்னொருத்தரும் உணர முடியணும் ஆஹ் இதைதான் போன வாரம் அதுதான் நான் வந்து ஆழமா விளக்கினேன் அதுதான் இவரும் கேட்டாரு அந்த புலங்களை விளக்கும் பொழுது இன்னும் தெய்வங்கள் எல்லாம் எடுக்க போறோம் அது இன்றைக்கு கொஞ்சம் செய்ய முடியாது தலை தெய்வங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி எப்படி எந்தெந்த நாடுகள்ல அந்த புலங்கள் எவ்வேறு வெவ்வேறு நிலைகள்ல வெளிப்பட்டது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அது ரொம்ப பெரிய பரந்த இது ஆஹ் பாலியில எப்படிப்பட்டது அதாவது இந்தோனேஷியால தாய்லாந்துல கம்போடியால ஆஹ் கம்போஜம் அந்த மாதிரி நாடுகள்ல எல்லாம் இது எப்படி இப்படி எல்லாம் வெவ்வேறு நாடுகள்ல குர்மால இது எப்படி எங்குது சியா சியா சயாம் சயாம் இந்த மாதிரி நாடுகள் முன்பு அந்த புலங்களை எப்படி அது கொண்டு போய் அந்த புலங்களை உணர வைத்தார்கள் அப்படின்றது அப்ப இந்த புலங்கள் இருப்பது 
உண்மை இதுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்டலாமே அப்படின்னு பொழுது அதனாலதான் இது வந்து தெய்வ புலங்களை நமது முன்னோர்கள் எப்படி அறிமுகப்படுத்தினார்கள் அப்படின்னா நீங்க இன்னைக்கு பயன்படுத்துகின்ற எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்ற ஃபார்முலஸ் எப்படி அடுக்கி அந்த இதெல்லாத்தையும் புலங்கள் எல்லாத்துக்கும் நீங்க அடுக்குறீங்க இப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மேத்தமெட்டிக்கல் வேண்டாம் பிசிக்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது பிசிக்ஸ்ல ஒரு ஒரு பகுதி என்ன பகுதி எடுக்கலாம் எனர்ஜி ஓகே எனர்ஜி அதாவது சக்தி சக்தி புலத்துல எடுக்கும் போது அவங்க நிறைய ஃபார்முலர் வச்சிருப்பாங்க சரியா அப்ப அந்த ஃபார்முலர்ல பாத்தீங்கன்னா எம்வி பவர் டூ ஆஃப் யூனோ எம்வி பவர் டூ அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து இது வந்து கினாட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு எனர்ஜிக்கு ஒரு ஒரு அதாவது ஃபார்முலர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க எம்ஜி கிராவிட்டிக்கு கொடுத்து அதே ஒரு ஃபாஸ்ட் மாதிரியும் காட்டி அது இன்னொரு எனர்ஜிக்கு பொட்டன்சியல் அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அப்போ இப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரு புல தொகுப்பு அது ஒவ்வொன்றையும் புலங்களாக வச்சிடுறாங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அதை படிக்கும் பொழுது ஆஹ் இந்த புலம் இருக்கு இதோ இதை பாருங்க செய்து பார்த்தால் இந்த மாதிரி வரும் இந்த புலம் இங்க இருக்கு இதை செய்து பார்த்தால் இப்படி வரும் அப்படின்னு அப்பனாதான் இந்த புலத்தை விளக்குவதற்கு தான் நான் முதல்ல ஒரு பெரிய விளக்கத்தை எடுத்தேன் அது பிறகு நம்ம இந்த ஒவ்வொரு புலங்களையும் பார்க்க போறோம் ஒரு பெரும் புலங்களை பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்பு நம்ம போன முறை என்ன விளக்கணும்னா நடராஜர் எடுத்து விளக்கணும் நடராஜரினுடைய ஒரு பெரும் புலத்தை நான் முதல்ல உங்களுக்கு விளக்கணும் அசைவு என்ற ஒரு பெரும் புலம் உண்டு தமிழர்கள் நான் இன்னைக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பட்டதுன்னா தொட்ட இடங்கள் எல்லாம் அறிவியல் தான் தொடுகின்ற அத்தனை இடங்கள்லயும் அவ்வளவு பெரிய அறிவியலை தமிழர்கள் விதைத்தார்கள் அது உள்ள வந்து அப்படியே விதைந்து அப்படியே விதை விதைத்த வழியில தான் இருக்குதே தவிர அது இன்னும் மரமாக முளையல என்ன அதுதான் பெரிய நம்மளுடைய இழப்பு விதைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க அதை எடுத்து மரமாக்கோ செடியாக்கோ நமக்கு தெரியவே இல்லை இவ்வளவு அறிவியல தூக்கி அப்படியே எடுத்து போட்டு போயிட்டாங்க அது எப்படிதான் அதை பண்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரியாம போயிடுச்சு அப்ப நடராஜர் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை முதல்ல மீண்டும் உங்களுக்காக சொல்றேன் அதாவது இந்த அசைவு அப்படின்ற ஒரு பெரும் சயின்ஸ் மிகப்பெரிய அறிவியலை பார்க்கிறோம் எல்லா பொருள்களும் அசை நிலைகள்ல இருக்கின்றது அசைகின்றது அப்படின்ற ஒரு பெரிய அறிவியலை நமது முன்னோர்கள் அவ்வளவு ஆழமாக கண்டிருந்திருக்கு இது ஒரு பெரிய அறிவியலா இல்லையா பொருள்கள் எல்லா பொருள்களும் அசைகின்றதுன்னு சொன்னா ஏற்றுக்கொள்வீங்களா எல்லா பொருள்களும் அசையாம இருக்கிறது முதல்ல உங்களுடைய என்ன வரும் இது வந்து விவாதம் ஆரம்பமாகும் ஆனா இப்ப என்ன அப்படின்னா அப்ப அறிவியல் இதுல அறிவியல் கூறுகளை எப்படி விதைத்தார்கள் நான் சொன்னல அந்த விதை எப்படி விதைத்தார்கள் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்றோம் இத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிக்கிறோம் பிரிச்சு 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 எது வரைக்கும் போவோம் கடைசி சிப் வரைக்கும் சிப் வரைக்கும் போவோம் அந்த சிப்பையும் பிரிச்ச போகும் எங்க போவோம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 அப்படின்றிக்குது 
இவ்வளவு நுட்பமாக பொருள்கள் அசைகின்றன அப்படின்ற ஒரு பெரும் கருத்தை முன் வைக்கிறாங்க அந்த கருத்தை உள்வாங்குற சக்திய நமக்கு ஒரு அதாவது படித்தவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்நிலையில கல்வியாளன் அறிஞன் அவனுக்கும் புரிகின்ற வகையில படிக்காதவர்கள் பார்த்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஓ அசைமாமே எல்லாமே அப்ப அந்த கருத்தை நீ முதல்ல உள் வாங்கிக்கோ ஆனா உனக்கு இன்னைக்கு பார்க்கும் போது அப்ப அவன் கேட்பான் நடராஜர் அசைக்கும் பொருள்ன்றாங்க இங்க அசையாமல்ல ஒரு பொருள் இருக்கு அவனுக்கு இன்னைக்கு இந்த அதுல இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய பின்புலமாக உள்புலமாக இருக்கக்கூடிய புலம் தெரியல அந்த புலத்தை ஆராய ஆராயதான் எங்கேயும் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றத அவன் பார்க்க முடியுது பிறகு இன்னும் நடராஜர் முழுமையா சொல்லல உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறான் பிறகு அதை எடுக்கிறேன் ஏன்னா அதனாலதான் வைத்திருக்கேன் அதை முழுசா சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா அதை பத்தி பேசணும் பாருங்க அது எவ்வளவு ஆழம் இன்னும் எடுத்து காட்டினது கொஞ்சம் அது எப்படி எடுத்து அது அவ்வளவு அவ்வளவு ஆழமா பேசியிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்கணும் ஏன்னா இந்த அறிவு இல்லாத வரை இந்த அறிவு இருந்தால் தான் இந்த நுட்பம் கிடைக்கும் இல்லை என்றால் இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு என்னதான் சொல்றதுன்னு நினைக்கே தெரியல அவ்வளவு பெரிய பெரும் புலங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு எல்லா அறிவியல் எல்லா கணிதம் இந்த கணிதத்தை செய்யாம அவங்களால செய்ய முடியாது ஏன்னா நான் இதை வந்து என்னென்ன உலகத்திற்கு இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் கணித வழியாகவும் இருக்கின்றது எடுத்து காட்டணும்ன்ற ஒரு தீவிரம் உண்டு அதான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இது சொன்னா பத்தாது சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது ஓ இப்படித்தானோ அப்படின்னா ஆனா காட்டணும் அவ்வளவு பெரிய கணிதம் ஐயா பாருங்க எப்படி கணிதத்தை வச்சு விளையாண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவ்வளவு நுட்பமா விளையாடுறாங்க அந்த கணிதங்கள் உள்ளுக்கு அப்படின்னு அந்த சொல்லக்கூடிய கணிதம்ன்றது நீங்க கணிதத்தினுடைய பலவீனத்தையும் உள்வாங்கியவர்கள் தமிழர்கள் அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா கணிதத்தினுடைய நுட்பத்தையும் கடந்துதான் அவங்களுக்கு தெரியும் கணிதம் இருக்கின்றது கணிதங்கள்ல நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய கணிதங்களை தமிழர்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் என் எண்ணியல இருந்து இது ஆனா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நான் தான் முன்னே சொன்ன அந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் பயன்படுத்தும் போது இது ஏன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஐயா நீங்க இப்பதானே கட்டேஷன் ரூல்ஸே வந்தது இப்பதானே டேகார்ட் வந்து கட்டு கொடுத்துட்டு போனாரு இது இன்னும் அப்பயே வகுத்தாங்க இது வகுத்திருக்கின்றார் இதுதான் பெரிய உண்மை டேகார்ட் வந்து அதை வந்து செம்மைப்படுத்தி இன்னைக்கு ஆஹ் ஒரு முறைப்படுத்தி இதை இப்படித்தான் காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரிதான் வகுத்தாங்க ஆனா நம்மவங்க உள் நிலையிலேயே உள்முகமாகவே அதை கண்டிருக்கின்றார்கள் அதை அப்படிதான் வளர்த்திருக்காங்க அதுக்குதான் நிறைய இலக்கணங்களை நான் முதல்ல எடுத்து பாக்குறேன் இவ்வளவு இலக்கணங்களை வகுத்துட்டாங்க இதை யாரும் இப்படி பேர்க்கல அப்படின்றதுதான் பெரிய உண்மை சரி இப்ப வந்துருவோம் அப்ப இங்க என்ன அப்படின்னா நடராஜர் கற்பனையாப்பா கற்பனையா இல்ல ஏன்னா அந்த புலத்தை நீ பார்க்க முடியும் நான் பார்க்க முடியும் யார் வேணாலும் நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க அப்ப இங்க எங்க கற்பனையாகின்றது இப்ப புரியுதா அப்ப நான் முதல்ல கொஞ்சம் எளிது படுத்துவாக சொல்றேன் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் நடராஜருக்கு ஒரு பொமிலர் கொடுக்கணும் அந்த பொமிலருக்கு ஒரு குறியீடு கொடுக்கலாம் அந்த அசைவுக்கு அந்த மூவ்மெண்ட் இத குவாண்டம் பிசிக்ஸோட ஸ்ட்ராடிங்கரோடைய பொமிலர் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் அது எப்படி இன்னைக்கு ஸ்ட்ராடிங்கல் அதாவது வேவ் அண்ட் பர்டிகல் படிக்கல் எப்படி வேஃப் ஆகும் வேஃப் எப்படி படிக்கல் ஆகும் அதாவது அலை இருக்கு ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு துகள் இருக்கு துகள் அலை ஆகின்றது அலை வந்து துகள் ஆகின்றது அப்படின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் இவ்வளவு நுட்பமான கருத்து அப்போ அந்த மாதிரி நுட்பங்களை ஐயா இதெல்லாம் வந்து நீங்க அதாவது உள்ளீடாக மட்டுமல்லாமல் அந்த மாதிரி நிறுத்தி அந்த புலங்களை பார்ப்பதற்கு அந்த புலங்கள் உள்ளே நுழைவதற்கு நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த பெரும் முயற்சிகளை நம்ம பார்க்கணும் வியப்பு பெரும் வியப்பு அப்ப அதனாலதான் மீண்டும் சொல்றேன் தெய்வங்கள் கற்பனையா இல்ல உண்மையா அப்படின்றத போன வாரம் அத அதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தான் அது கற்பனை அல்ல நான் நினைக்கிற மாதிரி உருவாக்கிற முடியும் கிடையாது அப்ப இன்னைக்கு எல்லாரும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க தெய்வங்கள் நான் நினைக்கிற மாதிரி நான் ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு உருவாக்கிடலாம் அது உள்ளே நீ வைக்கக்கூடிய புலம் தான் அந்த உண்மை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து அப்போ உருவியல் இப்ப புரியுது பாருங்க உருவியல் அறிவியல்னா என்ன 
உருவியல் அறிவியல்னா த சயின்ஸ் ஆஃப் ஐகானிக் திங்கிங் சொல்லலாம் த சயின்ஸ் ஆஃப் செமியாட்டிக் சொல்லலாம் த சயின்ஸ் ஆஃப் சிம்பாலிசம் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த மொழி அதாவது இந்த திரு உருவியல் அறிவியல் ஒரு மிக நுட்பமான புலம் சார்ந்த அறிவியல் புலம் சார்ந்த அறிவியல் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளணும் அப்ப புலம் சார்ந்தல் புலம் தேடுதல் புலம் அறிதல் புலம் பெயர்த்தல் புலம் விரித்தல் புலம் விரி அதாவது உரித்தல் இதைத்தான் தமிழர்கள் மிக மிக ஆழமான தேடலாக அறிவு தேடலாக வாழ்வியல்ல விதைத்தார் இந்த புலம் தேடுதல் அப்ப கண்களுக்கு தெரியாத உண்மைகளை நாம் பார்க்க முடியும் என்பதை தமிழர்கள் உறுதி செய்து உள்ளார்கள் அதுதான் முத முக்கியம் கண்ணுக்கு பார்க்க முடியாததை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும் கண்ணுல பார்த்தாதான் நான் உண்மைன்னு இல்ல கண்களுக்கு பார்க்க முடியாது புலம் தெரியாது பொருளை வைத்து புலம் பார்க்கின்றாய் 